বন্ধুরা আজকে আমরা এই অসাধারণ কবিতাটি পড়ছি ইয়েস আমরা কেন অসাধারণ বলছি কবিতাটি অসাধারণ বলার কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইন একটা লাইন আর একটা লাইনকে ছাপিয়ে চলে যাচ্ছে লাইনগুলো এত সুন্দর প্রত্যেকটা লাইনের মর্মার্থ এতটা ভালো যে একটা মানুষের প্রশংসা করতে গিয়ে অর্থাৎ রূপাই তার প্রশংসা করতে গিয়ে যে উনি এত অসাধারণ কথা বলে ফেলবেন সেটা বোধ হয় আমরা কেউই ভাবতে পারিনি তো লাইনগুলোর অসাধারণ অর্থগুলো চলো আমরা বুঝে নেই দেখো বন্ধুরা প্রথমে বলা হচ্ছে জনম জনম আসলে শব্দটা এরকম ছিল জন্ম তো জনম কালো মানে হচ্ছে জন্ম থেকেই কালো জনম কালো না জন্ম থেকে কালো না আমি অর্থাৎ বলছি একটু পরে জনম কালো মরণ কালো কালো ভ্রমণময় তার মানেটা হচ্ছে তুমি খেয়াল করে দেখো যে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন কিন্তু আমরা মায়ের পেটে থাকি তো মায়ের পেটে থাকাকালীন অবস্থায় কিন্তু আমরা ওই অন্ধকারের মধ্যেই থাকি আবার খেয়াল করে দেখো আমাদের যখন মরণ হয় আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি মারা যাওয়ার পর আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানটাও কিন্তু অন্ধকার তার মানে আমার শুরুটা হচ্ছে কালো দিয়ে আবার আমার শেষটাও হচ্ছে কালো দিয়ে তাহলে আমার পুরো ভবনটাই কি কালোময় আর চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয় পুরো জীবনটাই যখন কালোময় তো ভবনটাই যখন কালোময় তাহলে ওই ঠিক একইভাবে চাষিদের যে কালো কালো যে ছেলেটা ও সেই কালো ছেলেটাও আমাদের সবার মন কি করেছে জয় করেছে তার মানে কালোর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই কালো জিনিসটা কালো কালো জিনিসটা নির্ভেজাল এবং এর মধ্যে কোনো খারাপ কোনো বিষয় নেই কালো কখনো আমাদের খারাপ কোনো বার্তা বয়ে আনতে পারে না তারপর যেটা বলা হচ্ছে সোনা যেজন সোনা বানাই কিসের গরব তার রং পেলে পাই গড়তে পারি রামধনুকের হার দেখো এই লাইনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই চরণটা আগে সকল চরণকে ছাপিয়ে গিয়েছে কেন এই অর্থটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে সোনা যেজন সোনা বানায় অর্থাৎ আমরা খেয়াল করছি যে এই যে স্বর্ণ সোনা বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে বন্ধুরা স্বর্ণ তো স্বর্ণ যখন আমরা বানাই তখন খেয়াল করে দেখো যিনি স্বর্ণ কার যিনি স্বর্ণ বানাচ্ছেন তিনি কি নিজের স্বর্ণ তৈরি করছেন না আমরা কিন্তু খেয়াল করছি যে তাকে আমরা একটা স্বর্ণের টুকরা দিয়ে দেই তারপর তিনি সেই স্বর্ণটা বানাচ্ছেন এবং বানিয়ে আমাদেরকে দিচ্ছেন তার মানে স্বর্ণটা কিন্তু তিনি ক্রিয়েট করেননি সৃষ্টি করেননি স্বর্ণটা আগের থেকেই তৈরি করা ছিল স্বর্ণকার শুধুমাত্র ওই স্বর্ণটা চেঞ্জ করেছেন মাত্র আর কিছুই নয় তো এই জন্যই বলা হচ্ছে স্বর্ণকার যদি সোনা বানাচ্ছে সেখানে তো তার কোনো গর্ব থাকার কথা না গর্ব বলতে বলুন তো কী হচ্ছে গর্ব তার তো কোনো গর্ব থাকার কথা না কারণ সোনা যদি স্বর্ণকার যদি সোনা বানিয়ে যে তার যদি অনেক গর্ব হয় তাহলে ভাই আমাদেরকে যদি রং দেওয়া হয় আমরাও তো রামধনুকের হার বানিয়ে দিতে পারি এর কথাটা মানে কি রং ধনু বন্ধুরা কি বোঝাচ্ছে রামধনুকের হার বলতে কী যাচ্ছে রং ধনু আকাশে যে রং ধনু সে রং ধনু যদি আমাকে দেওয়া হয় তাহলে আমিও তো সেই সাত রঙের রং ধনু এঁকে দিতে পারি তার মানে কি এই যে আমি রং ধনু স্রষ্টা একদমই না হতেই পারে না রং ধনু তো প্রভুই বানিয়েছেন খোদাই বানিয়েছেন তো আল্লাহ এই রং ধনুটা বানালেন তিনি বানাতে পারেন আমরা তো আর বানাতে পারি না অতএব আমরা রং দিয়ে যে রং ধনু বানাচ্ছি সেটা কিন্তু আমাদের গর্ব করার মতো তেমন কিছু নয় তো এটাই হচ্ছে কথা যে প্রভু আমাদেরকে যে রং দিয়েছেন যে ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাটা কিন্তু প্রভু প্রদত্ত সেটা আমাদের কোনো ক্রেডিট নয় আমরা যদি কোনো একটা কিছু করি সেটা আমাদের ক্রেডিট হতে পারে কিন্তু যেটা আল্লাহ প্রদত্ত খোদা প্রদত্ত সৃষ্টির মূল থেকেই আমরা পেয়ে এসেছি সেটা তো কখনো আমাদের কি হতে পারে না আমাদের গর্বের বিষয় হতে পারে না কিন্তু আমরা যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই কার গায়ের রং ফর্সা কার গায়ের রং কালো এটাতে মানুষকে বিভেদ করি কিন্তু যিনি কালো সে কি তিনি নিজে কালো হয়েছেন বা যিনি নিজে ফর্সা তিনি কি নিজে ফর্সা হয়েছেন না বন্ধুরা তিনি কি নিজে ফর্সা হননি নিজে কালোও হননি কিন্তু তারপরেও আমরা সবাই কেন এই ভুলটা করি যিনি কালো তিনি নিজেকে অনেক বেশি ছোট মনে করেন আর যিনি ফর্সা তিনি নিজেকে অনেক বেশি বড় মনে করেন পাশাপাশি কালোদেরকে অনেক বেশি খারাপ কটু কথা বলতে ছাড়েন না হ্যাঁ সবাই করেন না কিন্তু অনেকেই কিন্তু এই কাজটা করে থাকেন তো আশা করি এই লাইনটার মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে এটা আমাদের কখনো করা উচিত নয় কবিতার বাকি অংশ তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে পেয়ে যাবে আশা করি এই ভিডিওটা তোমার কাছে অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে 
কারণ এই অসাধারণ লাইনগুলোর অর্থ তুমি যদি না বুঝতে তাহলে কিন্তু তুমি এই কবিতার ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু একদমই লিখতে পারতে না তো বন্ধুরা পরের ভিডিওতে দেখা হবে পরের ভিডিওতে তোমরা অবশ্যই দেখবে সেই আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি